Так, ну сегодня у нас торжественный момент открытия нашего нового цикла «Культ просвет» про всякие такие темы, ха-ха, да. Вот, и э, сегодня с вами мы будем говорить о Граале. Вот я сделала план, потому что тема такая очень сложная, и мы постараемся ее рассмотреть в самых разных аспектов. Потому что по поводу Граля, в общем, ясно, что ничего не ясно. Да? Даже не ясно, что это в принципе такое. Ну, как бы самое распространенное представление о Граале, ну, такое, да, вот если бы сейчас мы были в интерактивном режиме, я бы вас спросила, да, вот вы как считаете, что это? Вы бы наверняка мне сказали, что это там кубок или чаш или что-нибудь такое. Но это могут быть самые разные вещи, да, это может быть и чаша, и блюдо плоское, и просто камень, и кровь священная, и Мария Магдалина как человек, и великая богиня, о которой мы с вами один раз уже разговаривали да, во время лекции о великой богине. Но я вам сегодня чуть-чуть напомню основные постулаты. Вот. Потом мы разберемся вообще, откуда эта вся история про Грааль взялась. Да? Ну, как бы все откуда-то берется. И она тоже существовала не вечно. И не надо думать, что она существовала с эпохи Иисуса Христа. Она появилась у нас в рыцарских романах французских э -э в средние века. Вот. И, значит, дальше кто как это интерпретировал. Значит, посмотрим с вами кельтские мифы. Кельты, да, ну, помните, наверное, что это шотландцы, ирландцы, и там всякие древние галлы и тому подобное. Вот. И у них своя совершенно культура, своя мифология. Если будет, будут какие-то помехи в звуке, я же, пожалуйста, подключись и скажи мне, да, потому что тут ветер дует, и я, я боюсь, что его может быть очень слышно. Хорошо. Вот, значит, вот кельтские мифы, как они повлияли на эти средневековые романы. Потом мы посмотрим, где может находиться эта чаша, потому что у вас есть шанс приехать в какое-нибудь совершенно, ну, в самые разные места, и вам скажут, вот здесь точно Грааль находится, да, и таких мест видимо-невидимо, и каждый говорит, что Грааль у него. Посмотрим с вами все основные. Вот. Потом посмотрим на видение Грааля с точки зрения алхимии, которую многие со мной уже изучали в прежней лекции, но все равно мы повторим основные вещи. Вот. Потом Грааль как святая кровь и как кровь королей. И это вот, это вот та самая история, что французские короли мировинги являются потомками Христа. Да? Элементы современной конспирологии, которая была как раз использована Дэном Брауном в его знаменитом романе «Код да Винчи». Ну и закончим на Граале как на универсальном символе великой богини. Вот. Надеюсь, что вас это удовлетворит со всех разных сторон. Значит, э, э, господи, да что ж такое-то? Как не приспособлюсь. Э, Значит, вот, э, как бы сразу вам хочу задать такую основную ноту. Э, я, ну да, вот лично мое такое мнение, я бы вас хотела подвести к тому, что Грааль в итоге – это э, такой универсальный символ женственности. Да? Вот эту вот чашу рисуют, посмотрите, это можно также трактовать как анатомическое представление наших с вами внутренних органов, да, матки, там, влагалищ и тому подобное. Вот. То есть э, можно это считать символом вот этой вот вечной женственности, символом ведущего в мире женского начала и тому подобное. Вот. Но я э, не буду это утверждать голословно, а покажу вам подробно, как это все развивалось через века. Ну и потом вы мне скажете после лекции, да, я надеюсь, что у нас будет некоторый обмен, как э, вам это все и что вы лично об этом думаете, потому что вещь такая субъективная. Значит, в чем вообще основной смысл вот, этой самой, вот этого самого Граля? Эта легенда идет через века о том, что тот, кто заглянул внутри этой чаши, 
приобретает вечную жизнь и прощение грехов. Ну, если говорить христианскими терминами. Вот. Есть еще другая версия, что то, что человек там видит, когда туда заглядывает, оно настолько вот великое и ужасное, что пережить это совершенно невозможно, поэтому он умирает. В принципе, увидеть Грааль очень трудно. И вот мы увидим по рассказам о похождениях рыцарей, которые его искали. Интересные, кстати, очень похождения. Вот эти вот рыцари круглого стола, да, скоро они у нас появятся. А, вот, то есть видеть Грааль могут только достойные. И, а уж что касается того, чтобы внутрь заглянуть, ты должен быть абсолютно чистым. И настолько эта легенда в веках прижилась, что в наше время, ну, по крайней мере, во французском языке, есть даже переносный смысл этого выражения. Вот когда говорят, ну, что, нашел святой Грааль, да? Ну, то есть это значит, что ты имеешь практически недостижимую цель. То есть э, Грааль – это так же, как философский камень. Ты можешь его искать, искать, никогда не найти. Даже очень много шансов, что ты не найдешь. Вот. И применяется это в самых разных областях, но ну, даже, вот, например, в теоретической физике есть там у них такая теория единства, о которой они давным-давно спорят, спорят и никак ни, ни к какому выводу не придут. Вот. И эта теория называется иначе грааль физиков. Вот. Иначе на это можно еще посмотреть с точки зрения нашего с вами психологического и личностного развития, да? что вот этот вот поиск Грааля, такой как бы недостижимой мечты, это в то же время инициация, это и есть наше с вами развитие. То есть смысл не в том, чтобы найти, а смысл в том, чтобы искать, да? чтобы продвигаться по этой дороге. И самым парадоксальным образом Грааль находит тот, кто его, в общем-то, почти и не искал, да, но является достойным по своей сути. Вот вы увидите в дальнейшем рассказе о рыцарях круглого стола, его, по сути, находит Галахат, последний из рыцарей, самый чистый. Ну, еще с третьей или там с какой-то четвертой стороны, это как бы древний рок изобилия, который был в абсолютно всех мифологиях. Да, то есть это нечто, которое дает бесконечные блага. Вот достаточно его иметь в доме, и он тебя будет приносить ежедневно, просто так, бесконечную еду, питье и там все остальное. И в древних системах этот э, артефакт, так скажем, да, вот этот рок изобилия, он должен храниться в доме короля, потому что король – это предводитель вот этой всей стаи, и народу его показывают по праздникам. И э, вот, вот этот вот показ, да, ритуал приобщения народа к рогу изобилия обеспечивает благоденствие и приумножение богатства этого народа из года в год. Значит, самая, ну, как сказать, разработанная версия, которую мы знаем о Граале, это легенда о рыцарях круглого стола, которые собирались вокруг круглого стола. Вот эта его сама форма, круг, должна была подчеркивать то, что они абсолютно все равны. Потому что как в феодальном обществе, как бы лучше всех были те, которые ближе были всего к предводителю. Поэтому, соответственно, во главу стола садился самый главный, там король или граф, или герцог, все, ну, самые близкие рядом с ним, и все остальные все дальше и дальше. И вот э, в этом идеальном обществе, которым является общество короля Артура, все не так. Да? Они не хотели подчеркивать эти привилегии, и все должны были быть равны. И в середине стола у них как бы стоял этот самый Граль. Это все происходило давным-давно, это совершенно легендарные времена, да, про которые нельзя с уверенностью сказать, были они или не были. Они к нам дошли в виде мифов, и э, в любом случае нахождение вот этого Грааля рыцарем Галахадом означает ну, то, что принято называть конец эпохи приключений. Да? То есть дальше уже началось христианство. И сплошная тоска с точки зрения этой эпохи приключений. Значит, когда появился этот миф о Грале 
Миф о Граале появился очень поздно, да, в XII веке, и совпадает он с моментом крестового похода против катаров Лангедока. Вот этот вот Лангедок, в котором я нахожусь на данный момент, это страшно интересное место. Здесь, в, ну, начиная с XI века и там в XII она развивалась, возникла потрясающая совершенно цивилизация, уникальная и самая первая в Европе в которой была прекрасная поэзия, музыка, самая первая, да, даже вот то, что потом пошло возрождение в Италии, они все-таки подражали вот этим вот окситанцам, да, Лангедок, он, значит, называется Окситания. И одновременно религия тоже там претерпевала изменения такое формальное, и в итоге они отказались от классического христианства, и у них появилась как бы ересь, да, которую называют катаризм. Катарос – это чистый по-гречески. Да, вот они называли себя чистыми и вели себя совершенно иначе, чем все остальные христиане. Ну, что, естественно, я вам буду очень подробно, у нас запланирована отдельная лекция про катаров. Это интереснейший сюжет. Здесь потрясающие памятники. Вообще место, я вам должна сказать, просто поразительное. Я вот здесь, чем больше я здесь нахожусь, тем больше я думаю, что нужно устраивать сюда какие-то реальные путешествия, когда это будет возможно. Ну или хотя бы как можно больше про это рассказывать, потому что действительно невероятно. Вот, и, эм, собственно, всех остальных вот это все страшно раздражало. Да, и вот северные французы, которые в Париже, которые были вот, ну, вот, вот, вот такие слегка, они были гораздо менее развиты, язык был намного беднее, литературы никакой не было, и вообще была одна тоска зеленая. Но зато они были такие правильные, вот правильно верили в соответствии с тем, как им папа римский говорил, и не выпендривались никак. И... Папу римского Катара тогда стали, потому что они слишком были самостоятельны, что он отправил на них крестовый поход из Северной Франции. Северные французы, ну, которым лишь бы подраться было. Они были в те времена ну, абсолютно дикими варварами. Они, значит, собрались и пришли сюда, на эти южные земли, и всех просто перебили. Вот. И, э, ну, как сказать, и, конечно, как всегда, даже уже в те времена, вот это вот физическое истребление противника, оно сопровождалось идеологическим оружием. Поэтому э, христианство такое ортодоксальное, оно стало, в общем, поощрять этот миф о Граале, э, ну, в свою сторону, да, чтобы как-то себя э, этим оправдать. Вот. После того, как э, всех здесь деятелей перебили на юге, этот юг присоединили к Франции. Да, и, и это уже много-много веков Франция. Этот язык был запрещен к употреблению. Вот он только сейчас, в наше время, кое-как возрождается. Очень трагическая, на самом деле, история. А... Но э, еще до того, как эти крестоносцы взяли себе это дело на вооружение, э, этот миф о Грале, он уже как бы имел хождение по французской земле, потому что идет он из Франции, естественно, ну как многое в Европе. Значит, возник он в Шампании. Шампань, кто смотрел мою лекцию про тамплиеров, тот помнит, что Шампань – это очень мистическое место. Это земля, где возник и тамплиерский орден, и орден цистерцианцев, да, святой Бернар. Помните, такой очень странный святой, который вроде святой, а вроде и друид, да, который очень покровительствовал тамплиеров и первый король Иерусалима был из Шампании, основатель ордена. Тамплиеров Гуга де Пейн был из Шампании. И, в общем, даже существует среди исследователей такая гипотеза, что на самом деле каким-то образом, ну каким это никто не может сказать, вот при Шампанском дворе, Шампания тогда было отдельное графство само по себе, независимое от Франции, вот как-то они узнали о существовании древних артефактов в Иерусалиме, и где они хранятся, и для этого туда послали своих людей, и для этого там образовались тамплиеры, и что-то они там такое нашли. 
вполне возможно, что среди этих артефактов был и этот самый край. Но на что он был похож, мы с вами дальше посмотрим. Вот этот вот святой Бернард Лервоски, о котором я вам упомянула, мы с ним уже с вами встречались, когда разговаривали про тамплиеров, основатель ордена Тастерцианцев и стратег, идеолог тамплиеров, он поклонялся только черной Мадонне. Помните, да, из наших разговоров про великую богиню, что ее прообразами являются статуи черных Мадон, что это не в прямом смысле Мария с младенцем, а это великая древняя протобогиня. И, ну, как бы есть такое предположение, что святой Бернар на самом деле исповедовал этот вот самый культ древней богини великой. А тот человек, который непосредственно рассказал миру про Грааль, да, потому что до него вообще никто такого не слышал, откуда он это взял, одному богу известно. Вот, э, это такой автор, Кретьен де Труа, он жил там же, в Шампане, в городе Труа. Труа – это в Южной Шампании. Вы, скорее всего, слышали Реймс, который является столицей Северной Шампании и в наше время является столицей вообще всей Шампании. Вот. А раньше Шампань разделялась на Северную и Южную. Не, ну, собственно, чисто географически она и сейчас разделяется, но они как бы были отдельные. И вот столицей Южной был город Троа, который очень интересный и очень старый, и интересный, со всякими тайнами. И вот был такой автор Кретьенда Троа, который, в принципе, изобрел роман. Да, вот мы сейчас с вами читаем романы. Ну, наверное, те, кто не филологи, они даже никогда не думали, а вообще откуда взялся роман. Да? Вот кто придумал такое понятие, как роман? Роман был не всегда. А люди там писали какие-то эпопеи, поэмы, а романов никаких не было. Роман придумал вот этот самый Кретьен де Труа. И до сих пор мы с вами читаем ту форму, которую придумал он. То есть он вообще молодец такой был. И мало того, что он придумал эту форму, которая пережила все века на всех языках мира, но еще он и насытил эти романы какими-то странными, совершенно неизвестными до него идеями, вот этой кельтской мифологии, которую ну, потом стали переосмысливать как христианскую символику. Вот это его романы. Они, кстати говоря, есть на русском языке. Романы о рыцарях круглого стола. А, так сказать, они все переведены. Ну, их тогда же ну, можно читать. Но я не скажу, что это прям захватывающее чтение, как какой-нибудь детектив. Да? Но, в принципе, все равно так для повышения общей культуры. Почему бы и нет? Так скажем. Ну, естественно, у этого Кретенда Труа появилась куча продолжателей сразу. Значит, в, в Бургундии вот такой Роберт де Барон, который э, стал уже писать романы и о волшебнике Мерлине, и о рыцаре Персивале. И вот именно в тот момент переходит все больше и больше переосмысления вот этой темы Грали в христианском ключе. Да, потому что вот Сейчас, если мы с вами начинаем вникать в чисто христианскую символику, там, значит, есть у нас такой эпизод в Новом Завете, что когда казнят Христа, он вот уже висит на кресте и очень страдает, и в этот момент приходит римский воин Лангин и пронзает ему бог копьем. Да? И, ну, соответственно, Христос в это время умирает, и его страдания, по крайней мере, заканчиваются, потому что он так и так был умер на этом кресте, но только бы очень долго мучился. И вот в тот момент, когда Лангин ему втыкает в бок копье, значит, оттуда брызгает сильно кровь из раны. И вот там вот стоял человек, который вызвали Иосиф Аримофейский. Он был бы как бы, ну, знакомый Христа, да, даже почти что друг, но он был такой достаточно зажиточный человек из Иерусалима. И у него в руках была чаша, из которой по другим еще источникам Христос пил вино во время последнего своего ужина, да, который называется «Тайная вечеря». Вот. И значит, Иосиф подставляет вот эту вот чашу под 
Бог Христа, и вот эта кровь, которая прям брыжет из его раны, наливается в эту чашу. И в христианстве принято считать, что вот это и есть Грааль, да, то есть это э, чаша с кровью Христа. Потому что мы увидим потом, идут как бы смешения во все стороны, да, чаша такая, чаша сякая, кровь такая, кровь сякая. Но все-таки вот это первичное зерно, это вот чаша и кровь. Вот. Ну, дальше э, больше, естественно, чем больше пишут этих романов, тем больше подражателей, и э, в, в огромном количестве совершенно они у нас появляются. Вот и история Святого Граля, история Мерлина, история Ланселота. Вы не, вы не беспокойтесь, сейчас я вам про всех них расскажу и со всеми ними вас познакомлю. К концу лекции они вам будут родные, так что не переживайте. Вот, и все больше и больше развиваются христианские мотивы. Вот, потом, значит, к этому делу подключаются немцы. И был вот такой автор в 13 веке, в начале, Вольфрам фон Эшенбах, который написал роман «Порцефаль». Да, именно этим романом вдохновлялся Вагнер, когда он писал свои оперы. И э, вот этот самый фон Эшенбах, он уже немножечко по-другому толкует Грааль, то есть он уже говорит, что это не чаша была, а драгоценный камень какой-то необыкновенный. Ну, то есть можем предположить, что философский камень, да, который дает счастье, богатство и вечную жизнь. Ну, а уже в новые времена вся эта история про Грааль дошла и через так называемую энциклопедию Артуровского мифа, которая в 15 веке составил англичанин сэр Томас Меллори. Этот сэр Томас Меллори – такая была своеобразная личность. Он вообще был разбойник и бандит, честно говоря. Он хоть был и сэр, ну, то есть благородный человек, но денег у него не было. И он развлекался тем, что он вечно грабил какие-то замки и еще очень любил замужних женщин насиловать. Ну, в общем, жуть какая-то. Его пару раз сажали в тюрьму, выпускали. А значит, в свободное от грабежей и насилия время он книжки писал. И в какой-то момент он уже там перебрался этим делом, и его посадили так серьезно, много-много лет. И он тогда в этой камере засел и стал писать полную энциклопедию Артуровского мифа. И накатал 8 романов там в тюрьме. В это время как раз у нас появляется книга печатания в Европе да, и в Англии. Был такой первый печатник по имени Кэкстон. И вот в 1485 году он, значит, эту рукопись получил из тюрьмы от Меллори и напечатал ее, назвал ее «Смерть короля Артура». И она пользовалась бешеным успехом, выдержала какое-то энное количество переизданий и до сих пор люди ее читают. Там Меллори сделал компиляцию, как бы объединение, да, и христианских, и кельтских мотивов. Что это у нас за кельтские мотивы, о которых я вам все время толдычу? Значит, в кельтской мифологии вот у этих таинственных друидов, да, о которых теперь так много говорят, и они, в общем нам всем интересны, что там вообще у них было? Значит, у них там большая роль отдается женщинам и женщинам-ведьмам. И у ведьм у них был такой котел Керидвен. Это расколотый волшебный котел. Но он хранится в специальном месте, в невидимом замке, куда могут попасть только люди с чистыми помыслами. Да, вот мы потом увидим, как вот в рассказах про рыцарей короля Артура, короля Артура это дело обыгрывается. И также там в кельтской мифологии есть царство смерти Ам-Анун, мировая бездна, ну, то есть как бы в которую погружается все, и все умирает. Но поскольку жизнь всегда сильнее смерти, то смерть как бы выталкивает это назад, и опять-таки из этой бездны тоже выходит все живое. Ну, то есть такое амбивалентное нечто, двусмысленное. И рассказывает нам еще эта кельтская мифология о том, что есть иной мир, и в этом ином мире живут боги, и там проходит дорога на волшебный остров Авалон. 
вот этот волшебный остров Авалон – это ключевое понятие для поиска Граали и для рассказов о рыцарях круглого стола. Ну, то есть получается, что Грааль вот в этом всем, он же расколотый ведьминский котел, это некий инструмент возрождения. Да? Ну, то есть, как всегда, ну что вообще людей волнует? Да? Это что все должны умереть рано или поздно. И как бы так сделать, чтобы потом опять возродиться. Да? То есть для возрождения все время ищутся некие инструменты. Даже вот не для продолжения жизни, а именно для возрождения снова. Вот. И э, Грааль в данном случае выступает именно в такой роли. Значит, еще там в кельтской мифологии есть вот такой бог. Довольно смешной. Его зовут Дагда, этого бога. И у него тоже есть свой котел бессмертия, где он варит зелье. Ну, то есть, по сути дела, тот же самый Грааль. Это бог-друид, да, то есть бог-ведьмак, такой колдун, и который одновременно воплощает плодородие. Поэтому изображается с огромным фалосом, таким смешным. Но он вообще смешной, да, то есть вот, как ни странно, великое, оно должно сопровождаться... Ну, совсем малым, да, и, и с некой иронией должно читаться. Поэтому этот бог так, да, он всегда с огромным животом, слишком короткой туники, из которой, из которой торчит пенис в состоянии эрекции. Вот, вот так его изображают в самых э, разных вариантах. В ирландском варианте, ну, потому что кельты разные у нас были, да, у них все-таки между ними есть разница, но по сей день там в Ирландии сохранились легенды про Грааль. У них своя трактовка. Они говорят, что Грааль который, – это камень, который умеет кричать. И вот когда нужно выбрать короля или там вообще кого-то самого главного, то спрашивают у этого камня. И камень тогда начинает кричать и катится в сторону того, кто должен быть королем. То есть именно вот этот камень, Грааль, выбирает короля. И был он, он у них установлен в древнеирландской столице Таре, но от которой мало чего осталось, вот только то, что на фотографиях. Ну, словом, рок изобилия, да, так скажем, во всех его вариантах. Он у нас бывал и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и где угодно. И вот этот вот рок изобилия, он является непрерывным предметом искания со стороны, ну, в частности, вот этих легендарных рыцарей круглого стола. И сейчас я вам покажу, кто, собственно, этот Грааль у нас ищет вот в такой основной традиции. Есть несколько главных действующих лиц. Есть рыцарь Ланселот Озерный, очень романтический персонаж. Это все многократно воплощено в кино. Скорее всего, вы видели многие фильмы и в литературе, и в играх всяких, и где только этого нет. Вот. В кино Ланселота в, в последнем фильме игра Ричард Гир. Вот представьте себе, какой он этот Ланселот. Вот. Потом Перци, Персиваль, который по-немецки называется Парцифаль, да, которого Вагнер воспевал. И Галахат, тот самый, который в итоге э, Грааль нашел. Вот он у нас такой красивый, невозможно, Ланселот Озерный. А, это Мальчик, у которого была такая странная судьба, он родился в замке на озере. Про озеро я вам чуть-чуть поподробнее расскажу дальше, когда мы про фей всяких будем говорить. Вот. И его родители убили, когда он был совсем маленький, и его взяла на воспитание озерная фея и вырастила на дне этого волшебного озера. А потом отправила к двору короля Артура, чтобы он там стал настоящим мужчиной. И он, значит, туда пришел, и надо было проходить инициацию. Самого короля в это время не было, а была королевой Гниевра. Жена короля Артура, необыкновенно красивая молодая женщина, в которую он тут же влюбился и попросил ее стать его дамой. Ну, к тому же она сделала такую вещь, что он был такой еще совсем юный и немножко неловкий. И так волновался, когда эту инициацию проходил, что уронил свой меч. А для рыцаря это вообще было совершенно не, ну, 
как сказать, ну, неприлично, да, уронить меч во время ассоциации, это ничего хорошего не предвещало. И Геньевра, когда это увидел, у нее было длинное платье, она подол своего платья, накинула на меч, и никто этого не заметил. Ну, после этого он уже ее полюбил вообще абсолютно бесконечно. Но проблема-то в чем? В том, что она ему отвечала взаимностью. Ну, то есть у них завязался роман. Она все-таки была замужняя женщина, причем не чья-то жена, а короля Артура. И как-то это все было не очень. Поэтому они многие приключения переживали туда-сюда, как бы они то вроде друг другу, то решают потом расстаться, то у них опять любовь такая вот невозможна совершенно, то потом их накроют, разлучат. В общем, бесконечное нечто это, конца этому не было. Есть еще один кельтский роман на ту же тему, он называется «Тристан и Изольда» тоже из мифологии, это абсолютно такая же история, тоже она замужняя женщина из Ольда, жена короля Марка и Тристан его племянник, в нее влюбляется и она в него, ну они как бы там вот в этом романе Тристан и Ольда король отправил Тристана привести к нему его невесту, и э, Тристан вез с собой э, любовные зелья, чтобы в момент приезда невесты к королю, король и Зольда его выпили и любили бы друг друга. И они что-то там перепутали и сами выпили это зелье, но поэтому все. Зелье их связало навсегда, и ничего они сделать не могли со своей страстью. Это вообще вот в этих кельтских легендах, в частности вокруг Грааля, все время присутствует эта тема любовного треугольника. Одна женщина и двое мужчин. Причем и тот, и другой мужчина очень достойные. И вот, ну, как бы даже, даже есть, представьте себе, такие нумерологические исследования о том, что, э, ну, и не только нумерологические, и самые разные, э, самого разного характера, и психологические, и эзотерические, как и хотите, что вот этот треугольник, он, по сути дела, оживляет энергию, да, что в треугольнике как бы больше динамики, чем в паре. Как бы нам это не печально казалось на сегодняшний день, потому что модель нашей жизни другая. Вот, ну, в общем, в итоге... Периодически этих любовников, будь то Ланселот или Тристан, их, значит, от двора мужа изгоняют, и они тогда оба, история одинаковая, с горе женятся на другой женщине. Да, вот Ланселот у нас женится на девушке Лиане, которая была совершенно страшно в него влюблена и хотела его очень обольстить, но он никак не поддавался, но она, поскольку была ведьма, ну, там у них все были ведьмы, вот, э, то она как, какими-то чарами предала себе внешность королевы Кеньевры. Ну, Ланцело тут же среагировал радостно, и у них, значит, состоялась ночь любви, а на следующий день выяснилось, что это вовсе даже Ильяна. Ну, он расстроился, конечно, очень, но все равно все-таки на ней женился. Но э, жить он с ней в итоге не остался, опять вернулся ко двору, опять, значит, у него роман с этой Геневрой, опять он уезжает и тому подобное. На этот раз он уже даже похищает и королеву. В общем, вся эта история кончается очень плохо. Кончается она тем, что в итоге он начинает сражаться с мужем, королем Артуром, и э, вынужден убежать, и э, король за ним гонится, армия оказывается в ослабленном состоянии, и там один нехороший его племянник воспользовался ситуацией, захватил власть, и когда король вернулся, его убил фактически. Там было сражение, в котором король Артур получил смертельную рану на, все, на всем этом, История о короле Артуре закончилась. Так что вот как себя надо хорошо вести и, и, и не заниматься бесконечными адюльтерами. В общем, это я вам все к чему рассказывала. Что вот видите, этот Ланселот, помимо всего прочего, все время занимается поисками этого священного Грааля. Потому что он надеется, что священный Грааль все исправит. Но ему абсолютно не дано найти Граль, потому что он живет нечестивой жизнью с точки зрения этой самой легенды. То есть человек для того, чтобы найти Граль, он должен не с чужими женами спать, а быть чистым. 
Ну, поэтому Лунсло тут дорожку туда абсолютно заказывает. Значит, следующий у нас претендент на нахождение Грааля – это Персиваль. Но он уже как бы так вот э, приличный вроде как человек по сравнению с Лунцелотом. И вообще это такой куртуазный идеал. Да? Вот какой должен быть рыцарь? Рыцарь должен быть именно такой, как Персиваль. Он вот проходит эту инициацию сначала в начале романа. Это все персонажи из романов вот этого самого Кретьен де Труа изначально который нам это показывает, который роман изобрел, да, помните? Вот, и в начале романа Кретьен де Труа нам его показывает как простачка некого, который постепенно-постепенно превращается в идеального рыцаря путем инициации. И вот он уже всякой фигней не страдает, а прямо так конкретно ищет, ищет грааль. И попадает он в удивительный совершенно замок один раз, который вообще-то невидим. Но он так э, долго это все дело искал, что увидел вот этот вот замок, который называется замок короля рыбака. И там он видит краль, да, то есть ему дано его увидеть, этот краль хранится в замке, ну, как по всем мифологическим критериям в труднодоступном, невидимом королевском. А, вот, но поскольку у Персивали тоже, ну, так немножко рыльца в пушку, да, он, конечно, очень старался и только и делал, что искал Граль, но у него тоже там по ходу дела всякие истории случались. Вот, ну, мало того, что там с девушками, с какими-то не с теми он совершенно пообщался, вот, а помимо этого он еще убил одного тамплиера. Вот, кстати, о тамплиера. Там, значит, один раз у него был бой со стражниками тамплиерами, и он одного убил. Ну, а кто тамплиера убил, тому Грааль, ну, как бы показывать, показывает, но взглянуть не разрешает. Вот. Ну, собственно, что он видит в этом замке короля рыбака? Он, значит, сидит в зале пиршественном, у них там ужин. Король рыбак, он почему? Потому что это такой король, которого хватил удар, у него отнялись ноги, он не может больше ходить. И вот он как бы болен, бесплоден, и вокруг замка тоже вся страна поражена бесплодием, деревья высохли. В общем, все в жутком состоянии, то есть все как бы заколдовано такое. Все только ждет того момента, когда э, придет избранник, и вот откроет граль, и тогда король выздоровеет. И вся страна снова возродится. Ну и вот Персиваль, который мог бы быть этим избранником, сидит, значит, с этим вот королем рыбаком. Рыбак он потому, что единственное, что он может, это его носит на берег реки, он рыбу ловит, все, больше ничего не может. Вот, значит, сидит Персиваль с этим королем рыбаком, и вдруг, значит, свет меркнет в зале, и заходит туда процессия, Впереди идет молодой человек с белоснежным копьем, на котором висят капли крови. Вокруг, значит, этого молодого человека идут еще двое юношей, которые несут подсвечники, а в середине между ними идет девушка, которая несет чашу, и сама чаша сияет так, что свет свечей перед ней просто меркнет. И э, чаша прекрасная, отделанная кроваво-красными рубинами. Вот. И, значит, Персиваль в полном абсолютно обалдении от этого всего. Ему надо было бы задать вопрос, как он потом узнает. Ему надо было спросить, что это. Но его так долго учили рыцарской учтивости, и как должен себя вести куртуазный рыцарь, что не надо задавать идиотских вопросов. Поэтому он себя сдерживает и молчит. Вопрос не задает. И процессия уходит, все исчезает, и все остается, как было раньше. Король остается больным, страна остается бесплодной. Вот, и все. И на этом роман Кретьена де Труа обрывается. Да, он недописанный. То есть, что нам хотел этой странной истории сказать Кретьен де Труа? Ну, мы можем только гадать. Да? Интерпретации из XII века было сделано столько, что я вам их до утра могла рассказывать. 
Ну, естественно, подражание этому было еще больше и всяких э, вариантов объяснения, что там случилось и как. Вот, видите, самые разные изображения. Изображения рыцаря круглого стола и всей этой истории с Граалем очень увлекались художники прерафаэлиты, которые были в Англии э, во второй половине XIX века. Вот видите, у нас изображение, например, прерафаэлитской этой процессии с Граалем. Вот. То есть Портефали, этот он же Персиваль, тоже не, это, не, не, не прошел у нас как кандидат, ну, потому что вот он убил этого тамплиера, еще там была косвенная вина его в смерти матери, ну, то есть высшие силы сочли, что он недостоин. И э, третьим у нас появляется Глахат, рыцарь без страха и упрека, который в сторону женщин вообще не смотрел никогда, никто его не интересовал. Вот. И это никто иной, как сын этого вот нашего вот Силота с вами, Ричарда Гира, и э, Ильяны, которая его обольстила, приняв э, внешность королевы Геньевра. А была эта Ильяна никто иная, как дочь вот этого самого короля рыбака, в замке у которого появлялась процессия с королем. Ну, то есть Ланселот, он вроде как на ней женился, но потом ее бросил и уехал. И этот Глахат вырастает, соответственно, в этом самом замке короля рыбака. И потом ему дается Грааль увидеть. Вот э, такие образы у нас существуют, идущие из э, кельтской мифологии через французскую куртуазную литературу. А параллельно развивается вот эта вот чисто христианская традиция, на которой очень настаивает католическая церковь э, в ситуации крестового похода против катаров, да, против вот этого, этой самой Окситании. Вот. Ну, то есть это то, что я вам рассказывала, что Грааль для них – это чашек, из которой Христос пил вино на Тайной вечере. Это чаша, в которую Иосиф Аримофейский собрал э, кровь Христа. И, в общем, определенного рода путаница тоже возникает, потому что каждый трактует немного как хочет. Плюс еще рассказывают, что в этой самой чаше Понтий Пилат омыл свои руки – Умыл, да, как, знаете, как в Новом Завете говорится, это что значит это выражение? Это когда э, Пилат из трусости отказался спасать Иисуса Христа, он пошел э, помыть руки в, в чаше, соответственно, и сказал, я умываю свои руки, да, то есть я больше не буду этим заниматься, я отказываюсь. Вот. И как бы по легенде это тоже та же самая чаша. То есть она такая у нас полифункциональная. И естественно, представьте себе с точки зрения христианской религии, какая бы это была бешеная реликвия. В Европе у нас в средние века, в 13 веке особенно, начинается настоящая охота за реликвиями. И реликвии – это своего рода валюта средних веков. Да? То есть они они очень дорого стоят, они служат для обмена, там, для торговли, очень много для чего они нужны. И в XIII веке у нас во Франции такой король, Людовик Святой, который просто, ну почему он святой, да, потому что он был очень набожный. И вот он скупал эти реликвии по всему свету, везде все, что только мог, тратил на эти сумасшедшие деньги. Он, во-первых, купил э, терновый венец Христа, который по сей день находится в Париже, он это купил за 135 тысяч ливров. Понятно, что эта сумма нам с вами ничего не говорит, но представьте себе, что это был годовой бюджет Франции. Вот столько стоил этот терновый венец. Но ему было не жалко. Терновый венец привезли в Париж, два года везли. Венецианцы из Константинополя его везли. И когда привезли, Людовик... Вышел им навстречу в простой рубашке и босиком, да, чтобы показать, что он ничто перед этой великой реликвией. Такой вот он был. Ну, помимо еще он там прикупил все, что плохо лежало. Да, вот это самое копье Лангина, которым <coughs> римский воин ударил, убил Христа, по сути дела. Гвозди, которыми Христос был прибит, там всякий саван, мантию там, и так далее. 
И для хранения вот всего этого богатства он в Париже построил потрясающую красоты церковь, небольшую маленькую часовню, которая называется Святая Часовня. По сей день она <coughs> в Париже есть, состоит. Все стены состоят прям таки целиком из витражей. Это полный шедевр готического искусства. Если вы в ней в Париже не были, то когда к нам приедете, обязательно туда сходите. Вот, значит, помимо вот этих всех э, реликвий, которыми святой Людовик оснастил Париж, еще у нас есть целая история с мощами Марии Магдалины. Да, потому что по легенде Мария Магдалина умерла во Франции. После смерти Христа ее и еще некоторых приближенных к Христу людей значит, посадили э, власти Иерусалимские в лодку без весел и отправили в Усвояси в Средиземное море, надеясь, что они утонут. Но они, естественно, не утонули, их понесло, понесло течением и прибило в Провансе. И они там в Провансе вышли, и у них там дальше была целая вторая жизнь. Но, соответственно, Мария Магдалина вторую половину жизни прожила во Франции южной, и э, неизвестно, где она похоронена. Ну, то есть спорят за это три области. Э, есть версия, что в Провансе, есть версия, что в Бургундии ее мощь, или в Лангедоке, в этой самой Окситании. Э, значит, вместе с Марией находились в лодке еще и другие святые, и в частности святая Марта такая, которая... Пошла, ну, значит, святая Мария Магдалина, по идее, осталась жить от шельницы в горах Прованса, на горе Сент-Бом, а Марта пошла дальше и стала христианизировать местное население. И дошла она до города, ну, недалеко от города Арля, значит, там в ущелье жил дракон. Дракона звали Тараска. Ну, я не знаю, как это воспринимают люди с родным французским языком. Ну, конечно, когда мы с вами слышим Тараска, ну, сами понимаете, да, я надеюсь, что вы улыбаетесь. Вот. И святая Марта эту Тараску так, в общем, это, к ногтю. Вот. И Тараска там перестал безобразничать, и святая Марта там основала, всех обратила в христианство. Ну, прям всех-всех, чуть ли не Тараску тоже. И вот сейчас там на этом месте стоит памятник вот этой вот смешной Тараски. Это все происходит около области Камарк, всей покрытой вот этими соляными прудами. Внизу Вихрона очень интересное, красивое место. Вот. вот это значит у нас во Франции. Такое. Франция у нас такая вся упакованная. Да, мощами, со всех, со, всей, со всех сторон реликвии. Все хорошо. А с другой стороны, ведь вечные противники, да, основные европейские державы, Франция и Англия. Да, с другой стороны, Англия. И в Англии как-то не все так хорошо. И они, условно говоря, ищут свою легитимность. Вот. Там воцаряется как раз в 12-13 веках род плантагенетов которые сильно выступают против капитингов. Там началось, началась история тоже с любовного треугольника. Кто слушал про тамплиеров, тот, наверное, помнит историю про Альгенору Аквитанскую, прекрасную герцогиню Аквитания из Бордо, которая сначала вышла замуж за короля Франции Людовика VII, потом он ей сильно надоел, и она с ним развелась. Это все в 12 веке происходит, между прочим. Сходил с ним в крестовый поход, там позводил романы, поругалась с мужем, вернулась в Париж, развелась с ним. И вышла замуж за следующего, за Плантагенета, который вскоре после этого стал королем Англии. Да, вот так вот надо делать. Сначала выйти замуж за короля Франции, бросить его и выйти замуж за короля Англии. Вот это вот я понимаю модель поведения. Ну, в общем, как бы то ни было, но э, вот эта история, она легла в основу прям таки многовековой вражды между французами и англичанами. И, конечно, англичане никак не могли стерпеть что, что вот французы такие легитимные, плюс у них столько реликвий есть, а у них англичан ничего нету. Да, еще плюс французы говорили, что они происходят от императора Карла Великого, 
И, ну, то есть Карл Великий – это династия капитингов, которая все рассказывала, что а, они франки и происходят от спасшихся троянцев. Значит, там легенда такая, что когда горела Троя, ну, которая далеко, да, напоминаешь, она в Малой Азии, в нынешней Турции. Вот, помните туда, в Трою, которую греки пытались завоевать, чтобы вернуть Елену Прекрасную, похищенную Парисом. Вот, они туда ввели своего троянского коня в итоге 10 лет осады города. И, ну, в общем, все плохо кончилось для Трои, ее сожгли, всех там перебили, но некоторым людям оттуда удалось убежать. И вот был такой троянский принц Франсион, сын Гектора, одного из основных защитников Трои. Вот. И он, значит, ему удалось убежать из Трои, и он в Панонии, то есть в нынешней Венгрии, он основал город Сикамбрию. Видите, как все странно переплетается. Да? То есть он вообще-то, по идее, из нынешней Турции и вообще потом пошел в Венгрию. Казалось бы, при чем тут все остальные? При чем тут все остальные? А вот, пожалуйста, значит, они там жили, эти франки в этой Панонии. И... Эм... Там же много варварских племен шлялось туда-сюда, да, и э, в какой-то момент шло такое варварское племя Аланов. И э, наш римский император попросил этих самых франков истребить Аланов и за это разрешил им налоги не платить. И, значит, франки этих Аланов истребили в такой знаменитой битве на Миотиловом болоте. Ну, потом какое-то время прошло, и императорам говорит, а так нехило было бы опять начать налоги платить, но они тогда обиделись и ушли на земли Германии, где уже император у них ничего спросить не мог. И долго жили на Рыне, а потом как-то их понесло, так сказать, на будущую историческую родину, и они проникли в Галлию римскую, то есть в нынешнюю Францию под предводительством своего э, полководца Марка Мира. И вот сын этого Франка Мира Фарамон был самым первым франкским королем в истории. Но вы, скорее всего, не, не это, я вам не предлагаю запоминать имена всех этих экзотических персонажей. Ну просто я вам это рассказываю для того, чтобы вы поняли, ну, с какой помпой, да, и с подробностями, ну, якобы историческими, и так это пышноречиво, э, в истории представлялось историческое наследие э, французов. Вот, а англичане какие-то были совершенно не то, не все по сравнению с ними. Поэтому они тоже себе начинают набирать такой, ну, как бы сказать, по ноптикам который был бы лично их английский. Во-первых, они по-тихому себе присваивают этого самого Иосифа Аримофейского, который якобы собирал э, в чашу кровь Иисуса Христа. Значит, про него такая легенда, что он тоже убежал во Францию из Израиля, ну, из Иерусалима э, после смерти Иисуса Христа. В общем, все, кого не возьми, все в итоге, оказывается, убежали во Францию. Прям комично. Вот, значит, убежал он вместе с Марией Магдалиной во Франции, а у него был сын Лазарь, ну и за эту чашу Граль, естественно, унес с собой. Вот, и он передал э, Граль своему сыну Лазаре, а вот уже Лазарь переехал из Франции к Бриттам в Англию. Поэтому Граль, сказали англичане, находится у нас, и король Артур тоже был у нас, и... Э, это все происходит, как сказать, эти разговоры в XII веке, именно когда плантагенетам нужно показать, что они тоже не лыком шиты. И вот Генрих II плантагенет был такой знаменитый король. Он в аббатстве Глазден, Гластенбери монахам говорит, а вот не слабо было бы вам провести раскопки. Это в XII веке, представляете, раскопки. И монахи пошли, там немножко покопали. И, естественно, тут же нашли могилу короля Артура и королевы Геневр. Вот она есть по сей день э, в этом самом гласном пере. Ну, как бы сказать, за, конечно, за историческое соответствие это каким-то реальным персонажем короля Артура и королевы Геневры ну, никто не может поручиться. Вполне возможно, это 
артефакт 12 века, то есть сами монахи это и слепили. Но в Англии это почитается свято, то есть в Англии это никому не скажи. Вот этот король Артур, который, ну понимаете, это непонятно было, он в Англии или еще где-то, но англичане его осознали как часть собственного исторического наследования, наследия и так к нему и относятся. Он прямо их такой национальный герой. Это у него история всякие с заколдованными мечами. Да? Сначала, во-первых, он является законным наследником государства, которым он правит. И вот в городе Камелот, это такой легендарный город, да? непонятно, где он, где он живет, а отец его погиб, естественно, власть захватили другие нехорошие люди. Вот, в итоге там получается, что править будет тот, кто сможет вытащить заколдованный меч, который воткнут в камень. И все пытаются этот меч вытащить, никто не может, но только один король Артур может. И становится понятно, что именно он и должен править. Плюс у него еще потом из воды таинственным образом появляется еще один меч, еще лучше – под названием Эскалибур, который ему приносит та самая озерная фея, которая воспитала Ланселота Озерного. До нее еще дело дойдет. Пожалуйста, отложите ее где-то себе в уголке своей памяти. Вот. Он, значит, у нас уже был в возрасте, когда женился вот на этой молоденькой Геневре, влюбившейся потом в Ланселота. Вот видите, здесь э, его, он в виде Шона Коннери. И англичане с французами ужасно ругались, потому что, понимаете, есть ведь эти кельты и тут, и там, да, и совершенно непонятно, где на самом деле была эта легендарная страна короля Артура. То ли она была в Англии, поскольку вот эта якобы его могила находится в Гластенбере, то ли она в Британии, которая в наше время является частью Франции. Потому что этот легендарный король Артур, он правил одновременно Британией английской, да, вот то, что теперь Великобритания, а потом Британию, это вот Британия, часть Франции, и еще Ирландии. И где было его королевство, до сих пор совершенно не решено. Ну, то есть мы видим, как вот это все распространялось. Вот видите, вот это еще английские земли, вот это уже Уэльс. Кернуэльс и Корнуэльс, извините, и вот напротив Ирландия. Да? А вот с другой, э, э, лупость я вам показываю, это уже вот материк и французская Британия. Да? То есть вот Англия, Уэльс и Корнуэльс, вот Британь и вот Ирландия. В общем, понятно, что это все одно и то же. Это в наше время как бы разные земли, а в то время вполне естественно это могло быть одной страной. Но другое дело, где находилась, так сказать, центральная власть, ну вот об этом можно, конечно, спорить. Но англичане это осмысляют прямо как часть своей такой основополагающей национальной истории. Они видят свою историю вот в таком ритме, что сначала были кельты у них, ну, то есть вот король Артур. Потом приходят англосаксы, это после смерти Артура, собственно, вот вся эта легенда о короле Артуре, это ну, такое поэтическое изложение э, борьбы между кельтами и англосаксами. Победили англосаксы. Вот, э, и захватили все эти земли. И волшебник Мерлин, который является магом из этой кельтской цивилизации, он сделал так называемое проклятие белого дракона. Белый дракон – это был символ англосаксов. И э, потом правят англосаксонские короли, а потом появляются викинги, да, которые захватывают э, в очередной раз все те же самые земли. И в битве при Гастингсе знаменитый с, Винге, с Вильгельмом завоевателем убивают последнего англосакского короля Гарольда. Ну и дальше уже пошли викинги, от них идут эти плантагенеты, и 
потом идут э, династии ланкастеров и йорков, которые между собой страшно совершенно враждуют, между ними происходит война алые и белые розы, и э, в конце концов это все объединяется династией тюдоров, а тюдоры это тоже валицы, то есть кельты, ну и как бы все рады, что вот вернулись Кельты, да, то есть это проклятие Мерлина вроде как снимается. Вот это вот для английской истории очень важная тема, ну, которую французы, например, совершенно не признают, да, они говорят, что король Артур вообще их, и все это дело происходило в Британии, соответственно, Грааль находится ни в какой вовсе не в Англии, все это выдумки, а находится он в Британии. Вот, поэтому где был король Артур, вот этот вот памятник, который в Англии на побережье стоит, дело совершенно темное. Ну и точно так же со всеми основными местами действия, упоминающимися в Артуриане. Да, вот этот, э, о котором я вам рассказывала, замок короля Рыбака, невидимый, да, он иначе называется Корбеник. Ну, у него такие, конечно, мифические описания. Это ледяной дворец, внутри которого тепло, замок невидимка. Ну, то есть самым простым было бы представить себе, что это другой мир, другое измерение, в которое очень сложно и опасно попадать. Вот. С другой стороны, этот вот, вот это название «корбеник» да, – это такое типично бритонское слово – если его переосмыслять на французском языке, это курбени, да, ведь игрослов получается. Курбени – это благословенный двор. И в и вот этот вот фон Эшенбах, который немец, да, который написал роман «Парцефаль», позже использовавшийся Вагнером, вот, он это назвал «Монсальваж», что, в принципе, ну, одно и то же да, в переложении на провансальский язык. И вот этот «Монсальваж» – это то, что потом будет страшно возбуждать Гитлера и весь Третий Рейх. Дальше про это вам тоже расскажу. Вот король рыбак по имени Пелиас. Тоже есть фильмы такие. И Монза Альвад Вагнера, да, который очень романтизировался именно в Германии. Да, ну, по следам Вагнера, чего-чего только потом с этим Монсальватом там не придумывали. Знаменитый король Людвиг Баварский построил вот этот вот замок потрясающий с мыслями о Монсальваш. Монсальваш или Монсальват, по-всякому это можно называть. Вот. И потом была совершенно какая-то умпомрачительная история с фашистами. Не знаю, знаете ли вы, но фашисты, они были очень большие эзотерики. То есть вот они эту всю свою доктрину строили на сугубо таких мистических моментах. Вот. У них э, такой был э, Оттран, вот его фотографию вы видите слева. Это был очень образованный человек, историк, археолог, филолог, который при этом поступил работать в СС. Ну, собственно, началось все это его сотрудничество с, с СС с, с того, что он написал книгу об этом он Сальвате, который он нашел где-нибудь, а здесь именно вот в Лангедоке, про который я вам все толдычу, где я вот сейчас сижу на данный момент. И он эту гору нашел физически, да, и он там делал раскопки и всякое такое. И э, Гиммлер, это значит человек из э, правительства Гитлера, который там отвечал за все вот как раз эти, так сказать, интеллектуальные разработки. Он очень им заинтересовался, они встретились. Значит, вот Тран стал офицером СС, и фашисты стали спонсировать все вот эти экспедиции археологические. И было устроено несколько археологических экспедиций, которые ездили из Германии вот сюда, вот в Окситанию, в Лангедок, и еще в Каталонию, где они собирались рыть на горе Монсерат. Ну, которые тоже, ну, они решили, что если они здесь, в Окситане, не найдут, а, а вдруг там вроде Монсерат тоже на это дело похоже. 
Да, то есть первый раз он туда, э, от Тран попадает э, на эти раскопки в 1932 году. В 1933 году это вот опубликованы его книги «Крестовый поход против Грали и двор Люцифера». И дальше, значит, по соглашению с Гиммлером, с ним целый отряд солдат СС едет, чтобы делать раскопки. И он пишет по этому поводу третью книгу, которую не дописывает и, со, и очень странным образом умирает в горах Швейцарии от, от оледенения в 1939 году. Ну, то есть ничего не понятно, что было, но вдруг он бросает эту книгу писать, сама книга куда-то девается странным образом. Вот. А он зачем-то едет в Швейцарию и там куда-то лезет в горы и в какой-то момент находит его оледеневший труп. Ну, то есть, конечно, самое простое – подумать, что его убили, да, что он какую-то информацию узнал, которая уже была там, видимо, которую уже не надо ему было знать, и его убрали. Но можно себе представить, что он и решил, что это был не его труп, потому что там никто особо не вникал, а, а просто он решил изменить идентичность, но тоже в связи с огромностью какой-то находки. Ну, то есть сами фашисты вроде как хвастались, что они этот Грааль нашли вот здесь, в Лонгедойке. Но, конечно, правда это или неправда, это одному богу известно. Ну вот известно у нас что? А, ну вот это еще я вам выписала тут цитату из книги от Рана. Как он описывает, как здесь все у катаров происходило. Да? Колокола плавились в звонницах. Мертвые тела горели в огне, соборы взрывались, как вулканы. Кровь текла рекой, весь город плыхал, стены рушились, монахи пели, крестоносцы сеяли смерть, цыгане мародерствовали. Так начался крестовый поход против Грааля. При этом Отцеран трактует Грааль не как чашу, в которую кровь креста собирали, а как изумруд. Кто со мной слушал алхимию, тот помнит, да, что вот про образ философского камня является мифологический изумруд, который якобы был во лбу у Люцифера, когда ну, Люцифер – падший ангел, когда Бог столкнул его с небес, пока он падал, изумруд у него со лба отвалился, и потом на нем Гермес трижды величайший – Основатель алхимии написал э, основное правило алхимии, что наверху, то и внизу. Да, и вот с точки зрения вот, рана, вот Грааль – это и есть тот самый изумруд, а вовсе не какая-то чаша. И э, он считает, что этот изумруд был во владении у катаров, и они его хранили в замке на горе, вот в этом самом замке Монсальват который соответствует э, катарскому замку Монсигюр, здесь в Лангедоке. Вот. вот этот замок, он был на совершенно неприступной горе, но в итоге там, значит, последние из Катар в этом замке закрылись, крестоносцы их осаждали долго-долго. Ну, может, они и еще бы там могли сопротивляться, но Почему-то в какой-то момент они сказали, что они сдадутся и даже добровольно пошли на костер, да, то есть фактически на самосожжение. Но известно, что за это время четыре человека оттуда на веревке вот с этой верхотуры спустились и, видимо, унесли самое главное сокровище. Где-то еще спрятали. Вот так вот осаждали этот Монсигюр туда и сейчас ты не влезешь. Да, долго туда лезть наверх. Представляете, еще я, я, я вот сейчас вот собираюсь туда скоро. Вот, и в итоге они, значит, сдались, вот эти последние катары чистые, и их крестоносцы все пожгли. Я вам обещаю это все подробно. Это очень интересная история рассказывать во время специальной лекции про катаров. Вот. Ну и, конечно, там есть эти местные легенды. Замок э, принадлежал сам, где эти катары прятались, знатной даме из Клармонди де Фуа, которая, по легенде, значит, взяла, она обратилась в белую голубку, взяла этот э, изумруд в клювик, взлетела, и гора Монсегюр разделилась на две части – она его туда бросила и со смехом улетела. 
Ну, что как бы это значит в реальности, непонятно. Но для Отурана это было то, что где-то там он припрятан на этой горе, и он, значит, с помощью местных гидов там по этим пещерам лазил. А также поиски велись на горе Монсерат в Каталонии. Знаете, тоже, наверное, этот монастырь красивый. Значит, нашли, не нашли, дело темное, ничего не известно. Но известно, по крайней мере, что, что вот этот самый Гиммлер начал строить, так сказать, идеологический центр мира. Это был такой замок, причем он треугольной формы. Он находится около города Падерборн в Вестфалии. Замок называется Вевельсбург. И это был идеологический центр Третьего Рейха. И он весь был основан на легенде о рыцарях круглого стола и о Граале. Значит, СС, там, ну, высший чин СС, там собирались за круглым столом. Ну, собственно, замок, он уже был, да, он начал 17 века. Гиммлер его арендовал на 100 лет за одну марку в год. И это был такой, собственно, духовный центр, который он собирался вокруг построить в огромном абсолютно варианте. Ну и, естественно, когда уже все это шло к концу в 1945 году, ну, предполагается, что Грааль там находился, в этом Вильсбурге, да, если они его нашли с Оттераном. На это указывает что? Ну, Во-первых, я сейчас вам покажу, как этот Вильсбург внутри выглядел. Ну, в общем, непонятно, зачем такое делать, если у тебя нет какого-то безумного артефакта вокруг которого это все образуется, это раз. А во-вторых, вот когда уже все близилось к концу, есть такой исторический прецедент, что прилетела целая армия мистер Шмидтов, самолетов военных, и они все сделали военный парад вокруг этого замка по кругу, то есть как бы воспроизводя форму Грааля. Ну, можно, естественно, по-разному это трактовать, но... Неизвестно. Значит, там внутри этого замка у них такие были игрища, ну, просто как у современных подростков. Значит, все там было с черепами, у них кольца были ритуальные, вот такие вот с черепами они носили. И знак вот молний. Этот замок, между прочим, есть до сих пор. Можно его посетить в, в Германии, туда можно поехать. И особенно меня поражает, ну, немцы со свойственным практицизмом, да, что в самом длинном крыле теперь этот хостел, гостиница для молодежи. Балдеть, да? Вот, для того, чтобы этот замок расстроить во все стороны, они сделали при замке еще концлагерь специальный в Вильсбург. В Вильсбурге он назывался Нидерхаген. И там работало практически 4 тысячи человек, из которых больше тысячи умерло от совершенно адского труда строительства этого замка. А вот так вот жили, значит, высшие чины СС, у них был круглый зал с 12 колоннами, назывался зал Обенгруппенфюреров, под полом у них была такая крипта, где должны были на века сохраняться захоронения ну, элиты СС, да, зал мертвых, так называемый, или Валгалла, как в германской мифологии это рай, да, Валгалла. Вот. И вот 12 высших чинов СС, там у каждого из 12 была своя комната, у них были свои кодовые названия. Например, Гиммлер, который являлся великим канцлером Вивельсберга, он себя считал перевоплощением в новой жизни саксонского короля 9 века Генриха Птицелова. И, значит, соответственно, у него там все было про этого Генриха Птицелова. Значит, на э, полу была гигантская вот такая э, мраморная мозаика, которая изображала черное солнце, совмещение 12 свастик. Это одновременно как бы конец света и начало нового мира, начало новой империи. Ну и по идее там стоял вот этот круглый стол, а на нем Грааль. 
Вот, собственно, что там вообще происходило в этом замке? Там работала вот так называемая группа Анны Нербы, которая вообще в фашистской среде занималась оккультными разработками. У них их было много. Они все эти вещи очень старались изучать и искали повсюду. Вот. И там в замке они проводили ритуалы черной магии. Ну вот, например... У них была целая фишка с отрезанными головами. Но это вот на нашей следующей лекции мы будем с вами говорить о тайной религии Иоанна Крестителя. Ему же голову отрезали, да? поэтому все дальнейшие мистические религии, они, в общем-то, основаны на этом культе отрезанной головы. Подробно это потом с вами тоже разберем. Вот. И эти фашисты, они совершенно были этому не чужды. И даже вот кто там погибал на Восточном фронте, ну то есть у нас, да, в России, собирали их оторванные головы и везли туда в Вивельсберг, и там вот они этими ритуалами черной магии эти головы оживляли, вообразить себе. И вот таким они этот Вивельсберг собирались сделать дальше, да, то есть вот он изначальный трехугольничек этого замка, хотя он достаточно большой, а не, там, не просто треугольничек, а должно было быть вот, вот, вот такая вот громадина, которую, собственно, и строили эти узенькие концлагеря, и она должна была иметь форму копья, потому что копье – это оно было священным таким артефактом для Гитлера. Ему когда-то в юности гадалка предсказала, что он получит власть над миром, если в его руках будет священное копье, хранящееся в сокровищнице Габсбургов в Вене. И Гитлер на этом деле помешался. И он только без конца ходил в эту сокровищницу, смотрел на копье. Ну и потом, когда он пошел в гору и получил действительно власть над Австрией, первым его действием было побежать в эту сокровищницу и забрать оттуда копье, невзирая там на э, протесты, так называемое это копье от Тона Третьего. Вот, между прочим, потом, да, и он с ним страшно носился и думал, что пока он обладает этим копьем, ничего с ним не случится. Но все-таки случилось, и потом как-то они пытались эти все артефакты прятать, и, и вместо них сделали какие-то копии, а сказали, что ну, подлинники они куда-то спрячут, там где-то под землей. Ну, такая была у них суматоха, что они спрятали копию, а подлинник просто там валялся, пока они, когда пришли туда американцы, они, значит, уже этот подлинник нашли. Сначала он был в Америке, потом его назад в Австрию отдали. Ну, в общем, вот такие вот там все истории с этими фашистскими артефактами. Значит, замок. Должен был э, на него быть использован бюджет 250 миллионов марк, и это задумывалось как центр новой империи. Вот, вот такие вот жуткие истории. Ну и так, чтобы вас немножко развлечь, где только его не искали. Вот, например, Индиана Джонс искал в Иордании. Да, знаете, такой прекрасный э, город в скалах Петра в Иордании. Наверное, смотрели в детстве фильм про Индиана Джонса. Тоже проиграли, если помните. То есть играли у нас абсолютно со всех сторон. Значит, еще один важный для кельтской мифологии концепт – это мифический остров Авалон. Значит, это вообще что такое это Авалон? Авалон – это такое слово, которое надо запомнить, да? но часто употребляется во всяких там образах, метафорах. Вот это вообще что? Это как бы мифический образ блаженных, мифический остров блаженных, ну типа рая. Да? С другой стороны, есть предположение, что это было и в каком-то реальном месте. Значит, англичане говорят, что это в Гластонбере, где, соответственно, они раскопали могилы короля Артура и королевы Киньевры. Вот. В Бургундии у нас почему-то, да, во Франции, хотя это от моря далеко, есть город Авалон в этой самой Бургундии. Ну и другие места с этим названием тоже есть. То есть 
это тоже нечто такое блуждающее, этот мифический Авалон. То есть здесь он, то там, хотя э, легенды такие точные, что даже существует план этого Авалона, как он весь устроен. Это остров, на котором жила фея Маргана, сводная сестра короля Артура. Вы наверняка слышали фея Маргана, да? не знаю, что вы про нее знаете. Фата Маргана, часто ее по-итальянски называют. Эм, наверное, слышали, что она злая. Ну, она такая, ну, она как бы злая, конечно, но не очень, да, вот она такая типичная ведьма, вроде, вроде и злая, и добрая. То есть, с одной стороны, она любит своего брата Артура и как бы о нем заботится, и даже когда его смертельно ранят в последней битве, именно она его подхватывает и скорее увозит на этот остров блаженных Авалон, чтобы он там вкушал вечное блаженство. С другой стороны, она все время всякие гадости делает. Да? И э, также Авалон известен тем, что именно оттуда происходит вот этот самый легендарный меч короля Артура, который никто из камня не мог вытащить, а он вытащил. Напоминаю, что это мы с вами по-прежнему находимся в недоумении по поводу того, где же нам искать и Грааль, и э, всю эту непонятную страну короля Артура. Да? Ну, по сути дела, если уж так прям свести к двум основным точкам, то ли это в Уэльсе в Англии, то ли в Британии во Франции. Где была эта самая мифическая столица Камелот? Много, конечно, это не потому, что я прям такая франкофилка, да, и против Англии, я к Англии тоже хорошо отношусь, вот. но много аргументов в пользу, конечно, Британии во Франции, потому что в Британии есть такое удивительное совершенно место, которое называется Пампонский лес, La Forêt Pampo, да, и вот там ну, как бы известно с незапамятных времен, что именно в этом лесу и было царство волшебника Мерлина и основных фей Маргана и Вивиан, которые обеспечивали всю, так сказать, эту мифическую, магическую, идеологическую подкладку короля Артура. Это совершенно загадочное по сей день место. Я вот вам здесь собрала фотографии красивые. Значит, там такие, вот там вот стоит вот это вот, например, золотое дерево, да, это... Там был пожар, и стоят сгоревшие деревья, одно среди них целиком вызлочено. Вот оно прямо в стиле вот этого вот леса. Очень любит фотограф там делать фотографии. И там прямо этот лес, его можно посещать как, ну, я не знаю, музей, да, потому что там масса э, мест, связанных с этими старинными легендами. Вот, например, озеро Зеркало Фей в котором известно, что в нем жили феи, потом выходили из него умываться. Вот так вот оно сверху выглядит. Вот эти феи, ну, то есть друидесы, да, друидические феи. Вот. Есть там и источник вечной молодости, тот самый, который все ищут. Ну, должна вам сказать, что он выглядит так неважно, этот источник вечной молодости, такой маленький, совсем маленькая такая дырочка. На всех молодости не хватит. И около этого источника волшебник Мерлин встретил фею Вивиану. Ну, она, как все ведьмы, как и Маргана, тоже, с одной стороны, она такая хорошая, добрая, Потому что это именно она, зерная фея, которая вырастила рыцарем Ланселот совершенно безвозмездно. Но, с другой стороны, она же и коварная. Вот когда она познакомилась с Мерлином, он в нее влюбился, а она в него чего-то совершенно нет. Она только хотела выведать у него всякие секреты магические, потому что он был могущественный волшебник. Но она так, средняя. Вот. Поэтому она тоже притворялась, что его любит, а на самом деле только информацию собирала. А потом, когда она достаточно информации насобрала, она взяла его и заключила в воздушную тюрьму. Да? Вот в такой вот как бы столб из воздуха, из которого он не может выйти. По сути, он в этом столбе из воздуха похоронен. 
этот столб тоже находится в этом самом лесу. И он там по сей день сидит, но может выйти. Да? Там, соответственно, вот деревья какие-то абсолютно необыкновенные, имеющие свои имена. Дуб Гильотен. Ну, естественно, в наше время есть куча друидов. Да? Сейчас же это очень популярные вещи, эти неодруиды. Вот, они туда, понятное дело, ходят, проводят всякие ритуалы, делают э, какие-то магические обряды, а там есть где развернуться, потому что мало того, что эти деревья совершенно невероятные. Плюс, значит, памятники эти первобытные эпохи, могилы гигантов, ну, то есть такие огромные каменные долмены, так скажем. Вот, И еще там стоит рядом с этим лесом церковь, которая прям так и называется. Церковь Грааль. Ну, скромно. Эм. Ну, Сентонен она иначе называется, но, в принципе, все ее называют Церковь Грааля. Почему? Потому что внутри она оформлена витражами и фресками, в которых полностью смешана христианская традиция с вот этими мифами э, артурианскими. Да? Круглый стол, там олени всякие, вот она ночью, это капелла. И вот там, значит, внутри, видите, вот пошли эти витражи, такая мебель необыкновенная, церковная. И на полу вот такая мозаика, на которой изображен грай. И здесь написано «Мощь божественной крови». Да? То есть здесь мы возвращаемся, опять про камень забыли в очередной раз, опять возвращаемся к идее, Кубка с кровью Христа. Ну, Христос здесь еще у нас изображается в виде белого оленя. И вот все эти истории наши о рыцарях, там о Ланселоте, о Персевале и прочее по всем сторонам вот этой вот церкви. Она совершенно необыкновенная, она такая скромная. Это скромная, в общем, деревенская церковь романского стиля с деревянной крышей, но такой второй нету на свете, это точно. Вот. Ну и вокруг все, вот соседний дом называется дом Грааля. И э, еще интересно, да, вот в плане того, что как бы, что вообще подразумевается под этим поиском Грааля и э, что такое эта инициация. Вот дверь, которая ведет в эту часовню, над ней написано Дверь внутри, да? без пояснений. И причем это не то, что современные какие-то изыски, а это очень старая вещь. Дверь внутри, да, ну то есть как и с философским камнем, мы можем с вами предположить, что, собственно, внутренний Грааль у нас внутри, да, и мы идем, и каждый ищет и может увидеть свой собственный Грааль. Так уж, если прямо говорить, а все остальное является только, по сути, символической поддержкой, да, метафорами, которые нас на этом пути поддерживают. И вот этот лес Бруссельянт э, невероятный, да, в который можно углубляться совершенно до бесконечности. Э, в какой-то момент доходишь там с, до мест, связанных вот с этим самым волшебником Мерлином, где он проводил все свои друидические вещи. Ну вот там стоит такой долмен, который условно считается могилой Мерлина. Но учитывая, что его Вивиана заперла в воздушный столб, непонятно откуда у него взялась могила. Ну ладно, условно она так называется. И вот фанаты круглого стола, которых там в Британии очень-очень много, это у них традиционное место встречи. Они здесь все собираются. Ну, там же, значит, место тусовки этих фей, значит, фей Маргана, которые, если не на острове Авалонии, то вот в этом лесу Браселиан. И Маргана там устроила такую штуку в этом лесу. Значит, у нее был один любовник, рыцарь, и она его накрыла, что он ей изменяет, что он Маргане, Маргане, он изменяет с другой женщиной. Но она сильно обиделась и, значит, заманила их к себе в лес Браселиант и там превратила их в два камня. 
мегалиты, которые стоят с двух сторон дороги. Это, по легенде, вот эти вот самые окаменевшие рыцарь с его новой любовницей. И, значит, за вот этими мегалитами Маргана создала такое место. Вот видите, вот они стоят, и можно зайти сюда среди этих скал. Это называется долина без возврата. Да, то есть, по идее, если тебя уже туда черт занес, и ты туда зашел, и ты э, как бы у тебя совесть не чиста, ты изменял своему партнеру. Ну, как видите, у кельтов эта проблема адюльтера и измены, она такая актуальна, прям они все время этим заняты. Вот, так что вот это для тебя проверка такая. Если ты туда зашел, и э, что-то у тебя не так, то все кирдык, тоже превращаешься в камень. Поэтому долина это очень длинная, потому что туда попадало много рыцарей, и у всех рыцарей за душой водились какие-то грешки. Поэтому они все там оставались в виде камней. И только когда уже туда зашел рыцарь без страха и упрека, и взмахнул их мечом, и тогда все чары э, феи Маргана спали, и куча рыцарей радостно побежала домой. С криками я больше не буду. Вот такая долина возврата. Мы, между прочим, там гуляли один раз и чуть не заблудились. Там такое место, оно по сей день, ну, как сказать, это не то, что какой-то там парк культуры и отдыха. Это такой настоящий лес крутой. То есть там можно заблудиться так, что мало не покажется. И вот мы уже ближе к закату, как зашли в эту долину без возврата. Я думала, не выйти, честно. Вот, но вышли. Ну, значит, не так плохи наши дела. Вот такая вот она, эта долина без возврата, в которую можно зайти и не вернуться. И, значит, вторая фея, которая у нас там в этом лесу прибывает, ее зовут Виви. Она вот эта вот озерная фея. Она очень красивая. И э, известно, что она живет в озере Кампер, которое там есть по сей день. И именно туда она забрала э, Ланселота. И оттуда она высунула вот этот волшебный меч из Калибур, который достался королю Артуру. Вот. Это один местный фотограф, который делает... Потр... Ну, он совершенно вот на этой теме отражения, да, и что там в этом озере есть подземные мир этой феи Вивианы. Он на этом деле абсолютно свихнулся, и у него все фотографии вот такие вот. Видите, то есть уходят туда, как в воронку и замок, и лес. То есть как бы в этом озере полное отражение мира. Другой мир наоборот. Вот это меч. Значит, меч, с одной стороны, он и появился из воды. И когда Артур был уже смертельно ранен, и Фея Маргана его забирала на остров Блаженных Авалон, он его просто бросил в воду. Хотя это было не озеро Кампера, а совсем другое озеро и вообще в Великобритании. Но, тем не менее, тут же из воды высунулась рука. И фея Вивиана ухватила свой меч и утащила его под воду. То есть никому, кроме достойного Артура, доставаться он не мог. А вот это вот замок Кампер, в котором жили родители рыцаря Ланселота. И он сам родился. Тоже стоит по сей день, причем является частным владением. То есть там люди до сих пор просто живут. Представьте себе. Вот. Есть там же, на этом же озере, потайной мост. Феи Вивианы, на э, котором Вивиана обольщала Мерлина. Понимаете, прежде чем он ей все свои секреты рассказал, ей же как-то надо было его это. А? И вот она, значит, там ему на мосту наговорила, наговорила, признался ему в любви, а потом такая полетела и растворилась в облаках. Вот Мерлин растаял, как дурачок, хотя великий маг. Вот, значит, самое смешное, что этот лес, он весь вот такими стрелками, видите, тут это дом Вивианы, долина без возврата, ну, как будто это самое такое обычное дело, что вот сюда вот оперный театр, а сюда вокзал. Там люди очень серьезно к этому всему относятся, совершенно это выдумками не считают.
Вот как бы основное кельтское содержание этого всего. Теперь давайте от кельтов немножечко отрешимся и посмотрим с вами, где у нас может находиться христианский грааль. Да? Мы уже говорили о том, что христиане свою параллельную такую версию ортодоксальную про Граали разрабатывают, которая служила им для пропаганды, в частности, против Катары, Катаров. И, ну, соответственно, это тоже пользуется большой популярностью. И на Земле есть более 200 мест, которые заявляют о том, что у них есть Грааль. Вот. Ну, самое такое ну, распространенное мнение – это о том, что Грааль находится в городе Валенсии в Испании, в кафедральном соборе санта мари Там выставлена вот такая чаша, как на картинке тут вы видите в зале капитула. И когда ты туда в собор приходишь, тебе говорят, что даже Ватикан признал, что это подлинный Грааль. Ну, Дело это такое, как бы, не до, ну, как сказать, недоказанное. Да? Ну, Ватикан, может, и сказал, но для кого-то Ватикан является авторитетом, для кого-то нет. Да? Ну, как бы, что вообще известно про эту чашу? А известно, что э, святой Лаврентий, который был в Риме при э, папе Сикте II, послал вот эту самую чашу к себе в Испанию, он был испанского происхождения, свою родную деревню, и, которую потом захватили мусульмане, ее там, соответственно, долго прятали. Вот, и через э, монастыри в XI веке переправили сначала в Сарагосу, потом в Барселону, а потом уже король Арагонский Альфонс V перевозит эту чашу в Валенсию. И его брат передает ее в дар церкви. И с тех пор, соответственно, с начала 15 века эта чаша там хранится. Есть еще вторая, практически такая же история, только происходит это все не в Валенсии, а в городе Леоне, да, на севере Испании, вот сюда ближе к Франции. Это называется чаша Доньи Урака. Вот, и при э, церкви сан Сидора она там хранится в, в Леоне. Ну и тоже там про нее целая история, что есть документальные подтверждения, что она изначально из Иерусалима, хранилась там в церкви гроба Господня, потом ее опять-таки прятали, и даже мусульмане ее упоминали в своем каирском реестре. И в итоге она была вывезена из Иерусалима и подарена королю Фердинанду Леонскому, ну, то есть Арагонскому, да, а это самая пресловутая Донья Урак, и это его дочь, которая ей передала чашу в дар церкви. Ну, естественно, испанцы не одни такие, да, хоть они очень громко заявляют в этих двух городах, но есть у нас все та же самая мистическая шампань, с тем же самым городом Труа, откуда пошли тамплиеры и, и всякие прочие мистики. Вот. И по свидетельствам всяким письменным, она хранилась там, эта чаша. Она была туда привезена крестоносцами из Константинополя, разграбленного во время Четвертого крестового похода. Вот. Но в революцию ее уничтожили в конце XVIII века. Однако подтверждением того, что она существовала, остается ее изображение на витражах собора. В Нью-Йорке, не где-нибудь, а в Метрополитен музеуме, да, тоже хранится чаша. И они говорят, что у них тоже самый настоящий Грааль. В первый раз они ее выставляли на Чикагской выставке. 33 -го года. Но, правда, с тех пор уже ее исследовали со всех сторон и доказали, что это чаша из Антиохии, то есть из Сирии, и вообще производство она 6 -го века, и вообще это не чаша, а лампа. Но митрополиту ну, это не нравится такая трактовка, он продолжает говорить, что это Грааль. Вот. Значит, доказывают тем, что она вывезена из Португалии, а Португалия в наше время себя 
позиционирует как порт Грааля, да, порту Галия, порту Грааль. Вот так вот, никак не будь. Вот, и оттуда у нас выплыл Колумб и эту чашу с собой увез в новый свет. И дальше она, соответственно, в метрополитен и э, попала. Ну, а может, даже если это не, не это из метрополитена, то спрятана она все равно в Америке. И поиски ведутся активно. Значит, э, ну а как без Италии? Да? Без Италии тоже никак. В Италии, естественно, есть претенденты. Значит, есть э, такое место в Генуе, собор Святого Лаврентия, где находится артефакт знаменитый под названием Санто Катину. Значит, это блюдо, ну, которое как бы использовалось Христом опять во время той же самой тайной вечеры. Правда, это не чаша, в которую его собирали, его кровь, и оно было похищено генуэзцами во время разгрома кесарей и крестоносцами. Ну, понимаете, генуэзцы сами крестоносцами не были, они были торговцами. Венецианцы и генуэзцы раздавали между собой, сопровождали крестоносцев во время походов, торговали очень хорошо, но заодно подворовывали, как там могли. Вот, значит, сперли это самое Санта-Катина. И говорят много чего, что опять-таки это из изумруда, что это вообще изначально чаша, подаренная царице Савской, царю Соломону что это изумрудные чаши из храма Геракла в Агридженте. В общем, и столько вокруг него было накручено, что когда все это дело завоевал Наполеон в начале XIX века, они эту чашу ЦАП и вывезли в Париж. Ну, в Париже я, в Париже я серьезно исследовали в Институте Франции, сделали экспертизу, что никакой то не изумруд, а красное венецианское стекло средневекового периода. Но так что вещь, безусловно, ценная, но совсем не то, что они рассказывают. Поэтому ее назад отдали без особых сожалений. Но не только в Гену, еще, значит, в Турине есть такая фишка. Там у них есть храм не как-нибудь о Великой Матери. Ну, то есть как бы Нотр-Дам, конечно, но прям вот Гранде Мадры, да? то есть Великая Мать. И перед этим храмом стоят э, статуи, ну, такие якобы метафорические статуи веры и религии. И вот вера в, в левой руке держит э, чашу, то есть, ну, кубок, да, символ Грааля. И там существует такая легенда в Турине, что взгляд этой статуи указывает через кубок, указывает направление, в котором надо идти. И там играли спрятан. Ну, в Турине, естественно. Каждый про себя, да, каждый кулик свое болото хвалит. Ну и так можно до бесконечности. Вы понимаете, что я вам сейчас 200 штуках перечислять не буду. Значит, в Уэльсе есть легендарный кубок на Антеос. Это чаша вырезанная из оливкового дерева. Она такая вся потертая. Вот видите, это она на фотографии. И позеленевшая. И если туда попадает вода, то вода сразу приобретает целебные свойства. Ну, потом есть все эти неотемплиеры, которых сейчас много орденов. Ну, и некоторые из них тоже утверждают, что обладают Кубком Грааля. Вот, например, орден Тамплиера Италии. Там про него есть подробная статья, кто им его завещал и как, и тому подобное. Вот. Но мы уже так сильно в это вникать не будем. Да? Самые основные претенденты мы видели. А мы с вами двигаемся дальше по гипотезам, что же такое у нас Грааль. Да, мы уже видели Грааль как чаша, блюда э, в, в гельской и в христианской интерпретациях. Теперь смотрим Грааль как камень. Ну, это вот те, кто про алхимиков слушал, им это должно быть просто и понятно, я надеюсь. Да, потому что если смотреть на Грааль как философский камень, то, значит, понятно, что для того, чтобы получить этот камень, должен быть долгий путь поиска через три этапа – Негридо, Альбидо и Рубидо. При этом 
поиск заключается не в определенном чередовании химических реакций и каких-то технических операций, а в очень сложной работе над собой и доведении себя лично внутри до определенного уровня. Да? То есть, как Карл, Карл Густав Юнг говорил, индивидуация, да, продвижение по жизненному пути – к центральному архетипу нашей личности, да, Юнг же нам рассказывал, что мы состоим как из таких концентрических кругов из э, как бы соответствия разным архетипам. Самый внешний наш архетип называется персона, и это он является нашим, так сказать, интерфейсом с внешним миром. А дальше, чем глубже в бессознательное, тем сложнее становится эти архетипы, соотношение с другим полом аниманимус, соотношение со своей противоположностью, которую называют тень. И, наконец, самая главная внутренняя точка, которая, по сути, соответствует нашей бессмертной душе, которую Юнг называл самость, по-немецки «зелпс». Да, и вот этот вот зелпст, в общем-то, и может быть алхимическим камнем и одновременно грааль как камень, грааль в форме камня. Значит, следующий вариант, что такое грааль, это может быть святая кровь. То есть кровь Иисуса Христа, собранная в этот кубок. В этом, ну, то есть имеется в виду, что святостью и как бы этими магическими свойствами обладает не кубок как таковой, а его содержимое, то есть кровь. И вот капли святой крови Иисуса Христа, почитаемые как край, они тоже рассеяны по разным совсем местам в Европе, которые необыкновенно этим гордятся. Соответственно, тоже себя ну, прокламируют как хранители Граля. Вот это вот в Нормандии, в городе Фикан, аббатство Святой Троицы, где вот такое большое хранилище трех капель крови Христа. Со средних веков э, пользуются огромнейшим совершенно уважением. Вот. На Луаре у нас опять-таки есть необыкновенная церковь, та, старая, прямо очень, да, 12 века, церковь Сент-Этьен, круглая, как и Иерусалимский храм, что очень редко бывает, то есть тамплиерская церковь, в которой тоже хранится несколько капель этой крови. В Брюге, в Бельгии, очень красивый город в Брюге с каналами, в нем есть базилика святой крови, целиком построенная для того, чтобы каплю крови Христа хранить. В Германии в церкви святого Якова в Ротенбурге, в таком хорошем как средневековом городочке, ну, такое все, знаете, вот немецкое сладкое. Был у них такой э, скульптор знаменитейший в 15 веке Тильман Риммен-Шнайдер. И вот этот вот Тильман Риммен-Шнайдер сделал огромный такой скульптурный э, как сказать, этот ретабль, ну, такой алтарь большой. Для чего? Для хранения тоже такой же капли крови, привезенной из последнего крестового похода. Естественно, каждый раз речь идет о Грале. Ну, и более современные уже версии – это Грааль как королевская кровь, да, потому что э, вот если… Ой, это я, по-моему, на следующей странице написала. Нет, не на следующей. Ну ладно, дойдем до этого. Как бы Сан-Грааль, сан может, святой Грааль может по-другому читаться как Санг-Реаль, да, то есть святая кровь. Вот. И вот эта вот игра слов, а весь французский язык построен на игре слов, он, значит, лег в основу всей этой путаницы. И вот в середине 20 века, ну, где-то в 70-х годах, выходит книга, которая называется «Святая кровь и святой Грааль». Собственно, это ведь тоже, ну, раньше этого никто не знал, и вот люди там думали, думали, додумались. Да, это три автора, 
три английских журналиста, их звали Майкл Бейджент, Ричард Ли и Генри Линкольн. Вот они эту книгу выпустили, и там, значит, в этой книге говорилось об альтернативной истории и вот всякой эзотерике в взаимоотношениях там, Христа и Марии Магдалины. И, собственно, именно в этой книге в первый раз высказывается идея о том, что на самом деле они были мужем и женой, ну или хотя бы любовниками. Вот, ну что совершенно было невозможно себе представить в нормальной христианской церкви. Ну и, конечно, там на них было масса наездов, особенно со стороны церкви, но эта книга, нельзя сказать, что она прям всенародная какое-то значение имела, ну, кто-то там ее читал, какие-то отдельные эзотерики между собой спорили. И вот тут вот очень способный парень, Дэн Браун, он был писателем, он, значит, уже несколько книг опубликовал, штук пять, наверное, да, и они что-то у него не шли. И вот тут ему попалась вот эта книжка «Святая кровь и святой Грааль», и вот он на основе этой вот теории, изложенной в этой вот книжке, он написал, по сути дела, ну такой блокбастер, да, ну детектив. Он был мастер детективного жанра. И все вот это там в этой книжке переначал. И вот тут ему, понимаете, вот упала, да, и вот его книга стала бестселлером, ну и, естественно, никто не задумывается над тем, где он эту всю информацию взял. Ну, авторы, конечно, эти были в полном трансе, уже когда это все дело стало достигать огромных масштабов, и Дэн Браун стал продавать миллионами, они на него подали в суд, был очень громкий судебный процесс, ну, поскольку денег к тому времени у Дэна Брауна уже просто куры не клевали, естественно, он его выиграл, да, потому что он нанял очень хороших адвокатов, и они доказали, что ничего особенного. Ну, то есть какие-то деньги тем дали, ну, так, немножечко. И все осталось на своих местах. И, собственно, что вот рассказывает нам эта история? Она нам рассказывает, что э, вот эта Мария Магдалина, я вам уже рассказывала, как она во Францию приплыла, и в этой теории она привезла еще с собой свою дочь Сару, которая, э, в общем, там сложными путями соединилась с вот этими самыми мировингами. Я вот... Э, Рассказывал вам историю французских королей, которые они очень гордились, что они происходят от э, троянцев. Вот эти самые франки, да, которые убежали из Трои, потом жили в Панонии, нынешней Венгрии, потом через Германию пришли во Францию. Вот, и тут они встретились с потомками Иисуса Христа, и вот от этого пошли первые французские короли Мировинги. Вот, значит, дело в том, что они, как сказать, вот эта история, она такая секретная, тайная, да, то есть делается акцент на том, что она много-много веков, эта информация охранялась от непосвященных, но происходит не некоторая такая овер-интерпретация, да, то есть слишком сильно интерпретируют, но вот, например, берут много теперь таких произведений, скажем, берут классический роман французского возрождения Франсуа Рабле Горгончо и Пантагрюэль, и там вот, ну, это, знаете, роман про такого великана, Абжуру, Бонвивана, и э, там вот отдельные такие фразы выхватываются, где употребляется слово сочетание «королевская кровь». Например, «горчица» – это королевская кровь колбасок и бутрахов. Ну, понятно, что Рабле вообще над этим всем издевается. Но с точки зрения вот этих современных авторов, это как бы вот намек на всю ту же самую историю про Граали, которая является королевской кровью, то есть Грааль, заключается в этих потомках Христа и Магдалины и, соответственно, королей мировингов. Вот, то есть, вот смотрите, говорится, что горчица – это королевская кровь, а 
Потом автор рассказывает, что поскольку в Рабле по своей основной профессии был врачом, и ему были известны свойства растений, то он потому говорит о горчице, что он знал, что зерна горчицы использовались как внешний афродизиак. Это что значит? Это значит, что когда у мужчины не было эрекции, то надо было ему пенис натирать зернами горчицы. И, значит, от этого эрекция появлялась. Вот. И все это значит тайную отсылку эзотерическую к сексуальной теме королевской крови. То есть, проще говоря, что Иисус был любовником Марии Магдалины. Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что есть какой-то маленький перебор во всей этой истории. Что же касается мировингов, то они мало того, что пошли от Иисуса Христа через, и Магдалину через Сару, но потом, значит, когда они уже стали королями, первый король у них – это легендарный мировей такой, вот, который известен тем, что его мама купалась э, в море, и ее там украл какой-то ужасный чудовище, дракон какой-то морской, вот. И покусал, и потом у него, ну, он не совсем его покусал, а что-то другое совсем сделал, после чего она родила вот этого самого мировее, который был наполовину человек, наполовину морское чудище. Так что все у них там не просто у этих мировингов. Это были такие короли магии, естественно, в друидических традициях. И вот они правили до тех пор, пока их не сверг вот род Карла Великого Каролинги. И последнего короля Дагобера убили и хотели еще убить его ребенка, но ребенка тайным образом эвакуировали. И с тех пор, значит, вот этот вот род живет в тайне. И вот эта вот королевская кровь, Сан-Греаль, Святой Грааль, охраняется в тайне. И именно эти тайны хранит такое удивительное совершенно место в Лангедоке, которое называется рен ле шато У нас тоже с вами будет о нем отдельная лекция, где зарыты клады, где, считается, находится портал в другое измерение. И даже вот люди, ну, такие эзотерически настроенные, считают, что когда будет конец света, если они будут находиться там, то им ничего не сделается. Вот помните, например, ждали, когда конца света по календарю мая, то там в этом ран шато целые толпы народу собрались, которые спасались от конца света. Ну, поговорим, короче говоря, про это еще. Вот, и, значит, вот этот вот род, он, который был спрятан, наследник мировингов, он такой тайный, охраняли его тамплиеры, тамплиеры, которые являлись как, как бы экзекьютив бранч э, приората Сиона. Тайные подпольные э, организации вот этой, так сказать, истинной религии, э, которая была недоступна простым смертным. Об этом тоже отдельно будем разговаривать. Я просто на данный момент пытаюсь это все для вас увязать в один узел. Ну и, соответственно, здесь можно считать, что Грааль, он находится в крови наследников, а можно продвигать вот ту гипотезу, которую Дэн Браун рассказывает, что Грааль – это Мария Магдалина. Да, и это у нас уже... Почему еще так все-таки такое звучание имел этот роман? Ну, потому что вот эта тема, как сказать, возвращения великой богини, тема женского начала, его могущества, она все-таки сейчас очень важна, и она всех нас занимает, и всех нас касается, так скажем, да? потому что мы, можно сказать, ну, мы женщины нового времени, и, по сути дела, мы носители вот этого вот нового женского начала. Так что можно считать, что Грааль – это фактически э, символ женского начала как такового, да, с чего я и начала. Если вы помните лекцию мою о великой богине, Кому вообще эта тема интересна, кто ее не слышал, я советую послушать, потому что я там очень подробно это рассказываю. Это совершенно особый сюжет отдельный. Вот. Но если так в двух словах это обобщить, то как бы был матриархат когда давным-давно на земле, 
с э, самым главным божеством э, великой богини, который был потом подавлен мужскими богами и патриархатом. Ну, и это уже продолжается около шести тысяч лет, и как бы вот по космическим всем этим алгоритмам возвращается, ну, как бы изида возвращается, да? то есть э, женское начало поднимается, наоборот, вверх, и, возможно, вот такой интерес и к Граалю, и ко всем этим темам, он именно актуализируется в связи с вот этими нашими женскими темами. Вот, собственно, что я хотела вам рассказать. Пожалуйста. Ну. Так.